소리 대 방구쟁이. 지난 주말 아내와 아들과 함께 찜질방에 가더군요. 목공이 포도청이라 겨울 내내 가까운 눈썰 매장 한번못 갔는데 마침 아들 생일도 다가오고 있었거든요. 아빠 응. 우리 찜질방 가서 자고 오면 안 돼? 그래 자고 오자. 어, 찜질도 하고 삶은 계란도 먹고 거기 오락기도 있고 만화책도 있으니까 뒹굴뒹굴 놀다가 자고 내일 오자. 내일 네 생일이지 않냐 네 생일 선물로 와 신난다 아 겨울 찜질방 가는 게 그렇게 좋으냐 어 나는 스키장보다 음. 찜질방이 더 좋아 나도 생일 맞아서 나몸좀 지지고 싶었어 <웃음> 너몇 살이야 지금 <웃음> 아유. 찜질방에 간 아내와 아들은 엄청 좋아하더군요 삶은 달걀에 식혜도 사다 먹고 커다란 텔레비전 앞에서 휴대폰으로 게임을 하면서 망중환을 즐기다가 살짝 잠이 들대요 그런데 한 시간쯤 지났을까 아내가 저를 깨우더군요 아 자기야 잠을 못 자겠어 왜? 아 저기 저 아저씨 코를 너무 골아 저는 원래 잠이 들면 아무 소리도 못 듣고 잘 자는 편인데 저희 아내는 조금만 부스럭거려도 잠을 못 자거든요. 아, 그런데 옆 사람의 코 고는 소리는 옆 사람을 날려보낼 듯한 돌풍 같은 소리였습니다. 아빠 저 소리 정말 저 아저씨가 내는 거 맞지? 글쎄 말이다 정말 코 고는 소리 한번 희한하다 아빠가 어떻게 좀 해봐 엄마 슬슬 짜증내잖아 이러다가 엄마가 집에 가자고 하면 어떡해 잠깐 기다려봐 아빠가 어떻게 해볼게 응? 아유 응? 뭘 어쩌려고 그래 싸움이나 뛴다면 어쩌려고 아우 싸우긴 했어 사람이 머리를 써야지 음, 눈에는 눈 이는 이에는 이 아빠 잘해 나 오늘 여기서 자고 가고 싶다고 아, 알았어 기다려 근데 그게 너 아무 때나 되는 게 아니야 곧 신호가 올 거니까 조금만 기다려 뭔지 알았어 잠시 후 저는 엄청나게 코를 골며 자는 그 덩치 큰 남자 옆으로 다가가 자리를 잡았고 과략근에 힘을 풀어 가스를 냅다 분출했습니다 조금만 있어봐라 아빠가 폭탄을 터뜨렸으니까 냄새를 맡고 금방 일어날 거다. 아, 나 여기서 못 자. 아니 저 사람 코골지 당신 방구 꼈지. 찜질방 왔다가 나 질식하겠어. 말은 그렇게 하였지만 아내와 아들과 함께 아내는 아들과 함께 수건으로 코를 막고 코고는 남자의 반응을 기다리더군요. 하지만 남자는 아까보다 더 이상한 소리를 내면서 코를 걸고 있었습니다. 흡사 아프리카 코끼리 떼가 어디론 거 이동하는 듯 했. 야. 오 대단해 대단해. 이야. 그 소리는 어지간하면 잘, 잘 자는 편인 아내한테도 방해가 될 만큼 강력했어. 나에게도 방해가 될 만큼. 어지간하면 잘 자는 편인 나한테도. 방해가 되면 강력했으니 아내는 멘탈 붕괴가 온것 같더군요 아, 정말 안 되겠다 정말 용나하려고 그래 아니 저런 사람은 대중이 이용하는 이런 찜질방에 오면 안 되는 거 아니야? 만, 아, 머리가 나 아프고 그냥 집에 가자 아들은 집에 가기 싫다는 듯 고개를 저으며 날 바라보고 아내는 당장에도 일어날 듯 인상을 쓰고 있는 상황 전 뭐라도 해야만 했습니다 냄새를 안돼 그럼 소리로 귀를 자극해 볼게 잠깐만 아빠 화이팅 저는 다시 대굴대굴 굴러가 코골이 덩치 옆에 누웠고 <웃음> 팔뚝에 힘을 대고 최대한 크게 방구 소리를 만들어 내죠 <웃음> 참나 <웃음> 진짜 <웃음> 다른 손님들은 어쩌라고 그랬느냐고요 <웃음> 다른 손님들 역시 그 코골이 당시 때문에 피해를 입고 있던 중이라 모두 한 마음이 되어 나를 응원하고 있었습니다. 아유, 그래도 안 계시네요. 아이, 술 한잔 드시고 자나 보네. 제가 저 사람을 밟고 지나가 볼까요? 어우, 그러다 싸움 나요. 아빠, 나도 같이 해보자. 나도 그 소리 잘래. <웃음> 
그래도 소용은 <웃음> 없었습니다. 심하게 코를 고는 사람은 자기 코 고는 소리에 잠을 깨기도 한다던데 이 사람은 그러지도 않더군요. 아들이 실망해도 그냥 집으로 가야 하나 인상을 쓰는 아내 얼굴을 보면서 고민하고 있었는데 이번에는 125cc <웃음> 모터사이클에 소음기가 <웃음> 고정난 소리를 내는 겁니다. <웃음> <웃음> 아니, 아니 이게 말이 돼? 어떻게 사람한테 저런 소리가 나? 도저히 안 되겠어. 3단계 냄새와 소리로 한꺼번에 공격을 해야겠어. 누가 이기는 참을 해보지 마. 아니야 하지 마. 응? 이건 정말 아닌 것 같아. 아니야. 그냥 가자. 야, 우리도 돈 내고 왔는데 억울하잖아. 한 번만 더 기회를 줘. 다시 공격할 수 있는 신호가 지금 오고 있어. 아빠, 응. 아빠 나도 신호 오는데 나도 같이 공격할까? 아, 아들과 나는 코골이 덩치의 옆에부터 합동 공격을 감행했습니다. 세다. 콧물이 다 나네. 아들과 아버지가 성공적으로 가스를 살포하고 대굴대굴 제자리로 도망오는데 다른 손님 중한 분이 성큼성큼 그 코골이 덩치한테 다가가더군요. 그러더니 저, 저도 돕겠습니다. <웃음> 이럴 리가 이게 진작에 도움을 받을 걸 그랬습니다. 우리 부자의 협공이 먹힌 건지 다른 손님의 도움이 컸던 거지 드디어 덩치는 일어나 앉았고 찜질방은 고요를 되찾았거든요. 하지만 하지만 코골이 대 방구의 대결이 방구의 승리는 아니었나 봅니다. 얼마 후 일어나 앉은 코골이 덩치와 아들의 대화는 이러했거든요 아저씨 아까 내가 낀 방귀 냄새 때문에 깼죠? 방귀? 난 모르겠는데 아저씨는 충농증이라 <웃음> <웃음> 냄새를 잘못 맡아 <웃음> 아 진짜 <웃음> 오! 오호호! 아니 야. 지금 우리가 지금 이 진지하게 지금 이걸 하고 있는 바로 이 순간에 <웃음> 29612 정답 양남이 방송이 여섯 판이야 지금 가족을 할건 아니거든요 아무죠 <웃음> 자 지금 가족을 할건 아닙니다 오늘 예, 영남이 방구 예. 없습니다 이, 이 정답이라고 해서 이거 선물 보내줘야 돼 오케이 영남이 영남이 방구 여섯 번아참 어. 웨딩 촬영 두번한 여자 아, 18년 전 일입니다. 당시 저는 수능 시험을 마치고 대학교 입학원서를 쓰기 위해 증명사진을 찍으러 갔어요. 사진관엔 젊은 남자 혼자 카운터에 앉아 꾸벅 꾸벅 졸드, 졸고 있더군요. 저기요. 저 증명사진 찍으러 왔는데요. 깜짝이야. 예, 예. 증면, 증명사진 찍는다고요? 어, 취업 준비생이에요? 아, 저, 아, 아니요, 저 수능 원서에 붙이려고요. 어, 나이가 어리시구나. 어, 그렇게 안 보이는데. 무엇이라? 초면인 사람한테 늙어 보인다는 얘기를 해야 되는 그 아저씨가 저는 매우 마음에 안 들었지만 일단 증명사진을 찍었습니다. 그리고 사진을 다 찍고 집에 가려는데 그 아저씨가 저한테 이러는 거예요. 학생 혹시 시간 있어요? 시간 있으면 아르바이트 안 해볼래요? 아르바이트요? 무슨 아르바이트요? 뭐 어려운 건 아니고요. 우리 사진관에서 웨딩 사진도 찍거든요. 그래서 샘플로 앨범을 제작해야 되는데 모델 좀 해보실래요? 네? 제가 무슨 모델을 저 이쁘지도 않은데요. 이쁘지 <웃음> 않아도 상관없어요. 신부 화장이라고 뭐 들어봤지. 화장만 잘하면 자기 같은 애도 이뻐 보일 수 있거든요. 어, 대신 넌 키도 크고 날씬하니까 웨딩 드레스 입으면 괜찮을 것 같은데. 예, 웨딩드레스요? 그럼 저는 웨딩드레스라는 단어에 가슴이 콩닥콩닥 뛰었습니다 열아홉 아가씨한테 웨딩드레스는 정말 꿈이었으니까요 어, 어때? 해볼 텨? 그리고 일 끝나면 웨딩드레스 입은 사진 큰 액자에 내가 넣어줄게 그냥 정말요? 응 좋아요 저, 저 그럼 저 해볼래요 그렇게 해서 전 웨딩드레스를 입고 웨딩 촬영을 하는 아르바이트를 하게 되었는데요. 아르바이트를 하기로 한 당일 전 신부 화장과 머리를 하면서 문득 궁금한 게 생겼습니다. 그래서 혹시나 하는 마음에서 사진관 아저씨한테 질문을 했죠. 
저기 아저씨 음. 남자 모델은 없어요? 왜 없어? 웨딩 사진을 여자 혼자서 찍냐 그럼? 예? 그럼 남자 모델은 어디 있어요? 어디 있긴 여기 있잖아 나 내가 할게요 예? 아무리 가짜 웨딩 사진을 찍는 거래지만 그 아저씨와 둘이 웨딩 사진을 찍는다고 생각하니 괜히 울컥한 거예요 이 발전한테 아저씨는 아저씨잖아요 전 스무 살도 안 됐단 말이에요 야너 웃긴다 지금 왜너 자꾸 나한테 아저씨라고 그래요 나 스물다섯밖에 안 됐거든 발전 서른다섯 살 아니고요 오 웃기네 내가 어딜 봐서 서른 넘어 보이냐 막 군대 제대한 스물다섯 청년이거든 액면가는 서른다섯 살인 그 아저씨 아니 그러니까 그 오빠는요 자신은 사진을 전공하는 학생이고 지금은 형님이 운영하는 사진관에서 아르바이트 중이라는 얘기까지 했는데요 어쩝니까 신부화장에 머리까지 전부 한 이마당에 안 한다고 할 수도 없고 어쩔 수 없이 전 웨딩드레스를 입고 사진을 찍기 시작했는데요 웨딩 사진 찍는 거 이거 절대 쉬운 게 아니더라고요. 그때까지 전 웨딩 사진이 증명 사진 찍는 것처럼 가만히 서서 편하게 찍으면 되는 건줄 알았거든요. 어이 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 어, 뭐해 그렇게 뻣뻣한 포즈를 찍으면 우리 사진관에서 누가 사진을 찍겠어. 배점 안으로 넣고 포즈 좀 예쁘게 어어 어, 그렇게 어떻게 잘 잡아봐. 이렇게요? 응응응. 응, 응. 아저 이렇게 높은 것은 처음 신어봐서. 다리 아픈데 아 그래도 편하게 앉아서 찍으면 안 돼요? 안돼 똑바로 서서 얼굴 각도 45도로 맞추고 손은 허리에 얹고 잘좀 해봐봐 어. 그 아저씨 어찌나 깐깐하던지요 그렇게 어렵게 신부 혼자 찍는 촬영이 끝났고 그 다음은 그 아저씨와 둘이 같이 하는 촬영이었는데요 아니 그 아저씨 어찌나 요구사항이 많던지요 처음에 손을 깍지 끼고 포즈를 잡으러 가더니 그 다음에 뭐 어깨에 손을 올려라 허리를 감아라 얼굴을 가까이 대라 아, 정말 미치겠는 거예요 그래서 전 참다 참다 그 아저씨한테 그랬습니다 저기 아저씨 지금요 이거 그만둔다고 하면 안 되는 거죠? 당연히 안 되지 지금 그만둔다고 하면 너 머리랑 신부 화장한 거다 물어내야 되는데 그거 꽤 비싸 저는 눈물이 핑 돌았지만 돈을 물어줄 수는 없다는 생각에 버텨보기로 했습니다 그리고 속으로 이런 결심을 했죠 어이씨, 난 나중에 결혼하면 나 웨딩 사진 절대로 안 찍을 거야 내가 절대로 하지만 그건 시작에 불과했습니다 급게 둘이 포옹을 하고 사진을 찍으라는데 어, 어찌나 어색하던지요 그런데 그 와중에도 그 아저씨 아니 저한테 똑바로 못한다고 막 화를 내는 거예요 야야야 너, 너 이렇게 어린애가 이렇게 뻣뻣하냐 그냥 내가 네 남자친구다 생각하고 편하게 가란 말이야 편하게 아유, 어떻게 그래요 편하게 이렇게 좀 부드럽게 아유. 아직 남자친구 한 번도 안 사귀어 봤단 말이에요 어 그러냐? 어넌 남자친구도 안 사귀고 뭐 했냐 그럼 알았어 그럼 어이씨 오빠만 믿어 믿어 그러면서 그 아저씨 그때부터는 화도 안 내고 열심히 리드를 해주었는데요 참으로 이상한 건 처음에 그 아저씨한테 안기는 게 엄청 부끄럽고 불편하더니만 시간이 지날수록 스킨십 하는 게 점점 편해지는 거예요 그러다 나중에는 그 아저씨 다리를 베고 누워서 포즈를 취하는 경제까지 이르게 됐는데요 코끝으로 음. 스멀스멀 올라오는 그 아저씨 발냄새 때문에 제가 또한번 위기가 찾아왔습니다 아 냄새 아저씨 발안 씻어요? 아 무슨 냄새 이렇게 독해요? 야넌 그렇다고 사진을 그렇게 찡그리고 찍으면 어떡하냐 꼬랑 내나는구나 신부가 세상에서 좀그 행복한 표정을 지어야지 다시 다시 찍어 자자그 아저씨 오, 그렇게 저한테 스마일 예, 또 버럭 화를 냈고 전 울음이 터지고 말았습니다 나안해 그냥 드레스만 입고 찍으면 되는 줄 알았는데 이게 뭐예요 막 허리 돌리고 못 꺾고 막 웃음도 안 나는데 자꾸 웃으라 그러면 안해 야 그렇다고 울면 어떡하냐 에이, 에이, 화장 지워줘 울지마 내가 아르바이트 많이 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 챙겨줄게 당연히 많이 챙겨줘야죠 이렇게 부려먹고 조금 챙겨주려고 그랬어요 알았어 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 많이 챙겨줄게 발걸음 내 
어, 그만 울지 말어. 예쁜 얼굴 다 망가지겠어. 그러면서 그 아저씨 제 눈물을 닦아줬고 저는 예쁜 얼굴 망가지겠다는 말에 눈물을 뚝 멈췄죠. 그리고 그몇 번의 고백 끝에 드디어 촬영이 끝이 났는데요. 저요 그날 너무너무 피곤하고 힘들어서 화장도 안 지우고 그대로 침대에 쓰러져서 잠이 들었습니다. 그러고 며칠이 흘렀을까요? 그 사진관이 늙은 오빠한테 전화가 걸려왔어요. 야, 너 사진 찍은 거 어, 액자 만든 거랑 아르바이트 비다 어, 나왔으니까 어, 빨리 찾으러 와. 늙은 오빠 목소리를 들으니 사진 촬영하면서 고생했던 일이 떠올라 그 사진관 쪽으로는 다시는 발걸음을 하고 싶진 않았지만 전 사진이 어떻게 나왔나 궁금하기도 하고 아르바이트비도 받아야 했기에 또다시 그 사진관을 찾아갔는데요. 이게 웬일입니까? 그 오빠가 사진이라고 준 액자에는 그 오빠와 제가 손을 다정하게 맞잡은 컷이 떡하니 실려있는 게 아니겠어요? 아니 저기요. 저 혼자 찍은 사진을 주셔야죠. 같이 찍은 사진을 주시면 어떻게 걸어나요? 음 그런가? 어 근데 어쩌냐. 이 사진이 제일 잘 나왔는데. 봐봐봐. 너 이렇게 이쁘게 잘 나오지 않았냐. 여기. 응? 아니 그래도 이거를 어떻게 집에 걸어나요. 그렇잖아요. 남들이 보면 결혼한 줄알 텐데. 어 그렇게 마음에 안 들면 너 혼자 나온 걸로 하나 다시 만들어줄게. 그래도 이건... 기왕 만든 거니까 그냥 가져가. 전 어쩔 수 없이 그 액자를 받아서 낑낑거리며 집으로 돌아왔습니다. 그리고 누가 볼까 무서워 액자는 침대에 숨겨놓고 아르바이트비를 확인하려고 봉투를 열었는데요. 어? 돈은 없고 편지 한장 들어있는 거예요. 안녕. 나 사실 너를 처음 보는 순간 꿈인 줄 알았다. 널 보고 첫눈에 반했어. 그래서 원래 웨딩 촬영도 다른 분 하기로 되어 있었는데 내가 우겨서 너랑 찍은 거야. 다시 보고 싶어서 순간 그렇게 둘러댔는데 촬영하면서 생각해 보니까 네가 진짜 내 짝인 것 같아. 우리 진지하게 한번 만나보자. 세상에 편지를 읽어 내려가는데 당황스럽기도 하고 어이없기도 하고 참 기분이 이상하대요. 하지만 편지는 둘째치고 아르바이트비가 없다는 게 화가 났습니다. 그래서 전 사진관으로 전화를 걸었죠. 저기요. 왜 아르바이트비가 없어요? 그거보다 너내 편지 읽었니? 네. 읽었는데요. 근데 지금 돈 없다는 말이 그렇게 먼저 나오냐? 아니 아르바이트비도 중요하니까 먼저 대답을 해 나랑 만나 볼 거요 말 거요 안 만난다고 하면은 아르바이트비도 못 받는 건가요? 야 내가 무슨 악도 고용주냐? <웃음> 일한 돈은 줄 거요 다만 편지를 보고도 네가 연락은 안 할까 봐 돈을 안 넣은 것 뿐이야 네가 싫다고 해도 일한 거는 줄게 걱정 마 그러니까 다시 생각해보고 다시 연락 줘. 그리고는 그 오빠 전화를 뚝 끊어버렸는데요. 전화를 끊고 나서 저요. 침대 밑에 처박아둔 웨딩 사진을 다시 한번 꺼내봤는데요. 저와 손을 맞잡고 환하게 웃고 있는 늙은 오빠를 보면서 한번 정도는 다시 만나봐도 괜찮겠다 생각이 들대요. 그 늙은 오빠랑 저요. 첫 만남에 웨딩 사진을 찍은 인연으로 연애를 시작하게 됐습니다. 그리고 연애한 지 5년 만에 전그 늙은 오빠와 두 번째 웨딩 촬영을 하게 되었는데요. <웃음> 첫 번째 웨딩 촬영의 안 좋은 추억 때문에 절대 웨딩 촬영은 안 하리라 결심했지만 그땐 가짜라고 생각해서 감정이입이 안 돼서 힘들었었던 걸까요? 진짜 웨딩 사진을 찍으니까 뭐 자연스럽게 손도 잡고 허리에 손도 두르고 볼에 뽀뽀도 하고 뭐 제법 할만하던 걸요? 이야 yeah. <웃음> 여기 4347님이 저도 그 생각을 했는데 아니 겁없이 어떻게 저런 알바를 했지? 이야 yeah. 통이 커 여기 정철씨 말도 맞다 <웃음> 음. 아니 오늘 25살 먹은 오빠 목소리가 너무 늙은 아이고, 목소리 아니에요? 늙어 보인대잖아 늙어 보이는 거지 실제로 그러니까. 늙은 건 아니잖아요 아니, 아 그건 내 잘못이 아니지 뭐 네? 그, 그, 저. 
북한의 신만이 아 지난주 토요일 저희 가족은 지리산으로 여행을 떠났습니다 어우, 좋으셨겠다 아, 지리산 자락에 예쁜 펜션을 예약해놓고 아버지와 저희 부부 여동생 네 부부 아이들까지 총 8명이서 떠난 대가족 여행이었습니다 펜션에 도착하자마자 저희들은 짐을 풀고 흑돼지 삼겹살을 배 터지게 먹었죠 아따 배부르다 너희도 많이 먹나 아, 예 아버지 아우 배터 터질 것 같은데 어, 배도 꺼트릴 겸 산에 나올까 예. 아, 그럴래 김서방도 같이 가자 이. 그때 여동생의 남편인 김서방이 그러대요 아 죄송합니다 며칠 전에 운동하다가 허리를 좀에 다쳤는데 산에 올라가기는 좀 힘들지 않나 싶은데요 귀찮아가 그러는 건 아니고 아니, 아니요 귀찮기는요 저도 등산 좋아해요 진짜 허리가 아파 산에 오를 수가 없어 예. 쟤는 여기서 폭포 밑에 앉아 아, 있을게요 두 분이 된게 오이소 그렇게 저와 아버지는 단둘이 등산을 하게 됐는데요 우리 아버지 정식 등산로를 놔두고 자꾸 가파르고 험한 길을 찾아 올라가시더군요 아버지 거기는 위, 위험한데 이쪽 걸로 가십시다 아, 이리로 따라와봐라 내 저번에 내 지리산에 놀러왔을 아. 때이 산도라지 많이 캐간 건 기억나나 이쪽으로 가면은 아마 그 산토라지가 좀에 안 있겠나 싶은데 니도 이팔 밑에 잘 살펴보면 생기라 알았지? 아버지의 말씀에 바닥만 쳐다보면서 꼼꼼히 여기저기로 살피던 그때였습니다 찾으려는 산토라지는 보이지도 않고 빨간 열매가 예쁘게 달린 식물 하나가 제 마음을 확 끌더군요 그래서 저는 휴대폰을 꺼내 사진을 찍기 시작했습니다 그때 우리 아버지 못마땅하신 목소리로 저한테 이러시대요. 미치 그건 뭐하고 있는 기고? 아버지 이것 좀 보이소. 아, 억시로 이쁘지. 아, 무슨 열매인지 모르겠는데 따가기는 아깝고 사진 찍어서 이따 애들한테 보여줄라고 그럽니다. 아버지도 일로 오셔갖고 한번 보이소. 억시로 이쁩니다. 그리고 제가 가리키는 열매를 보신 아버지께서 눈이 둥그레지시더니 이러시는 게 아닙니까? 이게 뭐고? 아이고 마야 와예 와예 이거 혹시 어 독으로는 독 있는 프라임 있고 아이고 뭐 내는 바보가 이 시골에서 자란 놈이 이것도 머리나 아이고 이거 산삼 아이가 산삼 네? 네? 사, 산삼이요? 아이고 어? 산삼 아이고 이 귀한 걸 엄마야 아이고 가만있어 봐이 무슨 일이 이래 이런 일이 있노 이거 가만있어 봐 아이고 이걸 가만있어 봐 이걸 우찌 해야 되지 이걸 그러면서 아버지께서는 산삼을 캐기 위해 두 손으로 풀 옆에 있는 흙을 털어내기 시작했고 전 너무도 흥분을 해서 이렇게 소리를 쳤습니다 오! 신모또! 그때 아버지의 둔탁한 손이 제 뒤통수로 날라왔죠 이놈의 자식이 니깔 그게 소리치면 왜안 어? 아, 와, 예. 산사 한번 원래 이렇게 하는 거 아닙니까? 그 주위에 사람이 없을 때는 그래 하는 기지. 쨈 밑에 사람 몇 명이고. 이 산삼 이거 개발 쪼면 안 긴데. 네 신발다 캔거 마도 전부 다 뛰어 올라오면 니 우짤 긴데, 그거. 그때였습니다. 눈치 없거라. 그때였습니다. 산 아래에 있던 김수방의 목소리가 들려오는 게 아닙니까? 장인 어른, 어디 계십니까? 진짜로 신 봤습니까? 어, 그. 이... 산삼 맞습니까? 이거 봐라 이거 김사방 냅다 달려온다 아이가 이거 봐 하, 그러네 허리가 아파가 못 올라온다 카드만 날라오네 날라와 그리고 곧 있으니까 김사방이 모습을 드러내더군요 장인우를 이게 산삼입니까? 이겁니까? 우와 산삼 처음 보네 부정 탄다 말 많이 하지 말고 네 단디 있으라이 예 그럼 장인우는 지도 옆에서 조용히 산삼 캐는 거 돕겠습니다 갑작스런 김서방의 등장에 저는 왠지 모를 조바심이 들었고 그봐. 저도 급히 쪼그리고 앉아 산삼 근처에 흙을 털어내기 시작했습니다. 그때 아버지께서 이러시더군요. 아 김서방 그 조심해야지 조심해서 이 잔뿌리 하나도 끊기는 게 없이 캐내야 되는데 아이고 그렇게 세게 하면 뿌리 다 끊어지겠다. 아 죄송한데 이런 것도 처음 해봐갖고 정기라 이놈의 자식들 디바이레 네 성격이 급하노 조금씩 파고 들어가야 될거 아이가 사람의 물력이라는 것이 그런 건가 봅니다 평소에는 한없이 인자하던 아버지인데 산삼 앞에서는 짜증이 짜증을 왜 그렇게 내시던지 잘못 할까봐 그런 거지 그때였습니다 우리 아버지 갑자기 김서방을 향해서 에이, 소리를 치기셨나 김서방 그 산삼 잡으라 
하나 끊어졌다 이거 저저저 조심해 아이고 어? 아까워라 아이고 죽었잖아 이, 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 이거 불이에요 어디에 어디요 어디에 에? 아이고 그그 그 손에 그 손에 묻어 있네 그가 아 이게 산산 뿌입니까 아이고 아까워라 이거 웃잖아 이참에 산산 맛이나 봐야지 그래더니 우리 김서방 흙이 잔뜩 묻은 손에 묻어있는 실가닥 같은 산삼 잔뿌리를 냅다 자기 입에, 입에 넣더군요. 아이고. 야 이거 자연산이 갑네. 아 맛이 기가 막힌 것 같으네. 오호, 오. 니네 뭐하는 기고? 음. 다 캐고 나면 같이 먹어야지. 그걸 지금 니 홀라 먹어보면 왜 하노? 이건 뭐 어, 너무 작아서 나눠 먹고 할게 어디 끼워. 어디는 게 요새 지가 허리가 좀안 좋아가. 이거 먹으면 괜찮아질까 싶어서 그랬습니다. 허리가 안 좋게는 김서방 봐라. 니 네, 아픈 거는 맞나? 어? 예. 아까만 산 올라왔는데 보니까 막 날아오더만. 아 무슨 그런 섭섭한 소리 하십니까? 내 네, 봤어? 마이, 마이 아픈데 꾹 참고 구경하려고 오는 건뭔 거지? 그 산삼 잔뿌리가 뭐라고 아버지와 김서방의 신경전은 대단하더군요. 그렇게 아버지 저 김서방 저희 세 사람은 서로 먼저 산삼을 손에 넣기 위해 산삼을 격하게 캐댔고 그러다 보니 잔뿌리가 몽땅 끊어진 위기였습니다. 그때 아버지다가 아버지가 이러시더군요. 자자자 스톱 둘다 동작 그만. 자 너희들 친정하고 내말 단지 들어봐라. 너희 산삼 캐본 적은 있나? 어 보는 것도 전 처음입니다. 그럼 어, 내한테 한번 맡겨보는 건 어떻노? 예. 내 살에 댕기마 산삼은 내 처음 캐봐도 도라지고 뭐뭐 뭐 이거 저 이것저것 캐본 경험이 내가 많이 까네. 내 멋지게 캐주고 정확하게 3등 보내줬구만. 이렇게 하다가는 이 산삼 잔뿌리 다 상하지 싶다. 어, 자기 노는 정확하게 3등 본 하는 거지? 뒤늦게 와서 달라 그래. 음. 그죠? 그렇다 않거나 뭐 내가 서희랑 아들놈한테 거짓말 할것 같나? 그렇게 산삼은 아버지 혼자 캐시게 됐고 저와 김서범은 아버지께서 산삼을 캐는 것을 지켜봤습니다. 그리고 잠시 뒤 아버지께서 이러시는 게 아닙니까? 여, 여 말고, 아이고, 여기에도 또 산삼이 있네. 어, 어, 어디에, 어디 있는데? 예? 아버지의 그 말에 저와 김서방은 또 냅다 흙을 받고 저희는 그날 총세 뿌리의 산삼을 캐습니다. 아, 이세 뿌리 말고 이젠 없는 것 같다. 자, 이제 다 캐스니까, 네. 하나, 둘, 셋 하면은, 신 봤다, 하는 거대. 크게 외치면 밑에 아들이 막 듣고 쫓아와가, 막 조만씩 나눠 돌락할 수도 있으니까, 네. 작게 외치고, 우리끼리 먹고 내려가지, 이? 어, 나중에 알면, 안 섭섭해 하시겠습니까? 비밀로 하면 안 되나. 우리끼리 비밀로, 응? 오늘, 우리가 음. 이 산산 먹은 기는, 이 무덤까지 가져가야 되는 기다 알겠지? 예스 yes, 자, 그러면 신 봤다. 외치제 하나, 둘, 셋. 신 봤다. 근데요, 문제는 그 후에도 <웃음> 계속 <웃음> 벌어지게 됩니다. 산삼 세 뿌리 중두 뿌리는 엇 비슷하게 크기가 같은데 단한 뿌리만 10년 사는 조끼 될듯 열매도 달린 데다가 음. 뿌리가 굵었었는데 아버지께서 큰 뿌리는 자신의 손에 꼭 쥐고 <웃음> 나머지 잔뿌리 두 개와 를 저와 김세방에게 나눠주시는 게 아닙니다. 자 이거는 정길이 거 이거는 김서방 거 이거는 내거 어르신이 정확하게 3등분 하기로 해놓고 작은 어른 것만 억시로 큰것 같은데 내가 켰으니까 내가 크고 묵어야지. 그 얘기를 듣는데 갑자기 <웃음> 발끈하게 되더군요. 틀렸나? 아, 그렇지면은 산삼 있는 건 지가 제일 먼저 발견했는데, 예. 그래가, 니가 아버지보다 크고 묵겠다는 게가 지금? 아, 아, 그런 건 아닌데, 아버지는 나이도 많이 드셨고, 힘쓸 때도 없으시고. 니, 네, 너가 뭐 힘쓸 데 없다, 누가 그러더노? 에? 니는 <웃음> 니네 아버지한테 산삼 한 뿌리 주는 게내 크리 아깝나 아, 아이 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 그, 그게 아니고 예 그럼 뭔데 너무 귀한 거니까네 그러니까네 알겠습니다 이거 큰 뿌리 아버지 드이소 그렇게 해서 결국 아버지께서 산삼 큰 뿌리를 드시는 걸로 하시고 저희 셋은 산삼을 먹긴 했는데요 참 이상했습니다 뭐예요 <웃음> 아니 산삼을 먹는 순간 음. 막 힘이 뻗칠 줄 알았는데 아니야 뭐 <웃음> 몸엔 아무도 아무 변화가 없는 것 같았습니다. 오... 아버지, 근데 이거 음, 산삼 맛있니까 
산삼 먹으면 먹자마자 힘이 막 섞고 <웃음> 쳐야 하는 거 아닙니까? 이 자식아 아직 산삼이 소화도 안 됐겠다 응, 뭐 너무 성질이 그래 급하나 근데요 저는 지금까지도 풀리지 않는 의문점이 하나 있습니다 <웃음> <웃음> 이미 산삼이 소화가 다 되다 못해 이미 배출됐을 이 시기에도 저는 힘이 나기는 커녕 더위를 먹었는지 자꾸 몸에서 힘만 빠지는데 도라지 정말 그렇게 산삼 맞았을 거예요. 아 그리고 지금 생각하면 평소 아버지께 효도를 하고 살겠다고 다짐해 놓고 그래. 아버지한테 산삼을 선뜻 내드리지 못한 제가 한심하네요. 아까 우리 참외 거기에 너 포함시킬게요. 참외합니다. 에? 아버지 자식 키워봤자 소용없다는 말이 이럴 때 쓰는 말인가 봅니다. 아버지 섭섭하셨다면 그날 일은 잊어주십시오. 죄송합니다. 사과 안 했으면 큰일 날 뻔했어요. 여기 2817님이 살짝 콩가루네. <웃음> 아, 아니 아버지한테 아니 무슨 젊은 사람만 힘쓰고 어? 나이도 여기 조용나 아버님 힘쓸 때 없을 것 같으세요? 그렇잖아요? 그렇죠? 저는, 저는 평소 네, 평소 평소 그 산삼 얘기가 나오면 네. 그, 그 더덕이나 예, 예. 산삼이나 뭐가 다를 것이며 음. 그 저, 인삼이나 장, 어, 장어나 인삼이나. 뱀장어나 어. 뱀장어나 어. 뱀이나 어. 뭐가 그렇게 다를 것이냐 예. 저는 그렇게 얘기를 하면서 아주 정신이 좋아요 아버님 아 그래요? 왜냐면 저도 그렇게 네. 생각하거든요 아 그랬어요? 그 이렇게 막그 아. 심하게 찾아 드시는 아. 분들 보면 저 예. 우리랑 뭐 다를 거 별로 없어요 우리는 경식인의 팀하고는 좀 다르겠죠 <웃음> 강석이 팀이나 이런 팀 거기 산삼 캐러 갈 거야 아, 뭐, 뭐라고 아, 할 수는 없죠? 네. 예. 하지 말자고요 <웃음> 아, 네, 아버님. 아, 음, 그, 저, 자식 간에도, 네. 부모 자식 간에도 산삼 하나가 뚝 등장을 하니까 참, 아우. 이런 모습이 보여지네요. 이게 참 세상 사는 일이, 이런데 좀 씁쓸하기도 하지만, 아버님한테 사과 잘 하셨어요. 